nombre es, es Eisenhower. Este es mi compañero. Oh, Luis Miguel de Borlea. Eh, mi nombre es Juan Sebastián Pérez. Y nuestro grado es noveno de, de la sede de la estrella. Bueno, nosotros hicimos este proyecto tecnológico para un emprendimiento. Porque él hace vasos para tomarse el juguito, su refresco. Y lo hicimos a base de madera, ladrillos y también pues el switch y los clavables que conseguimos. Este tornillo y ya el, lo que corta la botella es la resistencia de horno. Funciona así. Prendemos, metemos la botella, se calienta la resistencia y comenzamos a darle vueltas. Ella se va a partir porque eh, el vidrio se calienta y se pone frágil. Y entonces parte en la, en la parte donde va a partir. No, Miguel. Ya la, el vaso quedaría así, ya lo lijaría. Y los vasos quedarían así. Bueno. Mi nombre es Yanni Lorena. Eh, soy del grado octavo. Y mi experimento es una excavadora hidráulica. Eh, materiales. Cuatro jeringas, esto, ocho jeringas, cuatro mangueras de presión. Eh, este cartón que no es cartón sino es un tipo de maples que parece una tabla, parece tabla eh, sirve para para escarbar tierra recoger arena eh, recoger piedras hacer hoyos en la tierra etcétera eh, funciona de esta, de esta manera Mi nombre es Sergio Alejandro Rosalbert y mi compañero Martín. Mi nombre es Juan Martín Casón Y somos de, de la estrella. Hoy les vamos a presentar el sistema circulatorio. Como pueden ver acá está la maqueta. Mi compañero Martín les va a eh, decir eh, cómo funciona. Bueno, aquí por, como pueden ver, este sistema circulatorio funciona de la siguiente manera, eh, que las palpiciones que el corazón hace normalmente 100.000 palpiciones de agia, haciendo que se hombre, digamos, cuando uno respira, ahí la sangre se va a sujetar. Pinejo comienza así, Pinejo, por donde sale la sangre, para donde comienza toda la arteria aorta, haciendo que salga del cuello a la cabeza y hasta el cáneo después se va a desplegar con los vasos y después va a volver a la aorta haciendo que baje por el tojas y por el por el bueno, y, y, y después va a bajar donde las piernas mientras mientras en este viaje va va a las venas que le va dando nutrientes y oxígeno a la célula y esta vena que se va a llamar que vena se llama vena capilar la vena capilar así así las células pueden que se aquí como un dato muy curioso es y que pueden investigar pero normalmente es que es que las arterias y las venas que me viendo la forma en di, India, o sea, como una cuerda que va a medir 97 mil kilómetros, mucho, eh, como para dar dos vueltas y media al, alrededor de la tierra, muy alto. Bueno, gracias y chao. Chao. Y que le y tenga una buena tarde. Bueno, 
Mi nombre es Karen Dayana Prieto Viedo, soy del grado noveno de la sede 03 Estrella. A mí se me asignó un tema que son animales en vía de extinción. Ahí me tocó el jaguar o como su nombre es científico, pantera onca. En otros países se les llama balán, jaguar, jaguar o onca. Eh, su extinción es un mamífero carnívoro de la familia Filidae, lo cual significa que es un felino el cual se le conoce por ser ágil y fuerte. Es el, es el felino más grande del mundo, el tercero en la lista exactamente después del león y el tigre. Su peso puede llegar a pesar entre 50 a 100 kilogramos, los machos y las hembras entre 30 a 60 kilogramos. Su longitud... Su... Ah, sí. Bueno, su longitud eh, más o menos mil, más o menos aproximadamente mide entre dos metros, contando su cola. Eh, su altura en la cruz es de 0,7 a un metro. Su pelaje es amarillo con manchas negras en forma de rosetas. En la punta de su cola es negra y a veces se les llega a confundir con chitas o leopardos. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Chirelli Rivera Ruiz y mi compañera Laura Daniela Quilombo Díaz. A nosotros nos correspondió exponer sobre el sistema excretor urinario. Sistema excretor urinario es el que se encarga de eliminar los desechos de nuestro organismo. Entre estos se encuentra el exceso de agua, el ácido úrico, la urea y el CO2, o sea, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un tipo de gas sin color y sin olor. Es un tipo de desecho producido por nuestro cuerpo cuando ingerimos algún tipo de alimento para obtener energía. Las partes del sistema excretor urinario son venas renal transporta la sangre vital, arteria renal transporta la sangre con desecho, riñones filtra la sangre, uretres transporta la orina, vejiga almacena la orina y la ureta la expulsa. La función del sistema excretor urinario se encarga de eliminar los desechos de nuestro organismo. Conclusión, los órganos de excreción, riñones, glándulas sudoríparas y pulmones co consiguen que los desechos salgan de nuestro cuerpo. La, los cuidados del sistema excreto urinario son cuidar, beber dos litros de agua al día y evitar los refrescos, no fumar y evitar el alcohol porque dañan los, los riñones, Esto, consumir fibra todos los días y cuando vayamos al baño intentar vaciar bien la vejiga. Fernanda Ramírez Agredo. Unos carritos. Unos carritos unos carritos reciclables para reciclables y, y son botellas. Esto es una botella. Esto es una botella de gaseoso y necesitamos cuatro tapas para que para que el carrito pueda andar. Y unos pitillos para y unos pitillos para que esto para que el carro se pueda mover y, y una pila de 9 voltios como la que está acá adentro y un motorcito y un interruptor y el interruptor y lo prendemos y ya Hola, buenas tardes, mi nombre es Paula Lecha Correa Viles esta es la institución educativa del Rubí CDD y vengo de la sede de la estrella mi proyecto son macetas biodegradables que están hechas a partir de hojas de nacedero secas. Es una mezcla de hojas secas, eh, engrudo, el engrudo está hecho con harina de trigo, vinagre y agua. Se juntan estas dos mezclas hasta crear una, mesa, una mezcla homogénea y así la podemos poner en los moldes. Una vez en los moldes se, pueden, se secan y una vez secas se van a separar del molde, se pueden a secar al aire libre después y están listas para la plantación. Esto, este proyecto fue realizado para reducir el uso del plástico, ya que estas materas serían ideales para trasplantar el café y este se puede convertir en un abono orgánico a largo plazo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Ailes Charri y estoy con mi compañera Juliana Ceballos Ferreira. Esto, nuestro proyecto se trata de, las de un álbum con, de plantas con flores de la idea de la estrella. Como pueden ver, aquí está el álbum. 
Bueno, descripción. Nosotros hicimos un recorrido por la vereda de la estrella, catando las plantas con flores de, de la vereda. Eh, los materiales fueron eh, algunos, la cámara, que es lo principal para haber tomado las fotos. Eh, nosotras mismas creamos el álbum. Eh, eh, papel, ega, lápiz, entre otros. Eh, también las conclusiones de este es... Encontramos 20 especies, algunas son diferentes, otras no. Bueno, eh, aquí tenemos un ejemplo de una de las familias que hay aquí en la región, que es esta, que es la flor de aviento, pero es más conocida como la, como la flor navideña. Eh, tenemos eh, los resultados esperados, eh, esperamos que este álbum sea valorado por su belleza y riqueza en la vereda. Y ya, muchas gracias. Somos de Grado Town. Esto aquí tenemos nuestro, los catálogos de las flores con sus características y sus, esta, eh, y sus taxonomías, como lo pueden ver. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Emily Saraida Zaferreira. Soy del grado noveno y estoy exponiendo una ave en vía de extinción. Mi ave es la águila arpía, la águila más grande y poderosa del mundo, la cual está en vía de extinción por la caza furtiva, por la contaminación y ya que ella se caracteriza por esto solamente, se reproduce cada dos y tres años y tiene solamente tres huevos pero solamente fecunda uno. Tiene una altura de aproximadamente de 95 a 110 centímetros de altura y sus alas tienen una vergadura de 2,5 metros. Como pueden ver, hice un modelo de ella para que lo puedan ver y se alimenta de monos, de zarigüeyas y de ardillas. Y es una águila muy importante para nuestra región y lo cual debemos cuidar nuestro medio ambiente. Eh, ya, gracias. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Amicia Marano Gorospitia, soy del grado noveno eh, de la sede 03 de La Estrella. Eh, el día de hoy traemos una licuadora, lamentablemente se nos cayó y, y ya, no, ya no, nos, no nos funciona, pero la, cuando, cuando funcionaba ella trituraba hasta frutas, eh, pero pues lamentablemente no funciona. Muchas gracias.